Yesus disunat, kenapa Kristen enggak? Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology tadi. Ini pertanyaan lama, tapi saya pakai bahan bercan- bercanda ya. Yesus disunat, kenapa Kristen enggak? Soalnya kalau Kristen disunat, jadi poligami. Ayo. Anda dulu ngaku Kristen, lalu disunat. Jadilah mukalab. Ya, mukalab ada yang enggak poligami enggak? Semua mukalab poligami. Bahkan orang yang sangat saya duga dulu ya. Kebetulan C-nya sama dengan saya. C-nya juga tan juga. Mukalab. Saya pikir karena dia begitu luar biasa semangat. Wah, orang ini memang betul-betul pindah keyakinan ini. Enggak taunya poligami juga. <laughs> Yesus disunat. Mengapa Kristen tidak? Sebab kalau Kristen disunat, dia pasti poligami. Bapak Ibu Saudara, Yesus disunat ada di Lukas 2 ayat 21. Ya, lalu nanti di 22, 23, 24 itu eh, akekah atau pentahiran ya, eh, seperti itu. Lalu diberi nama ya. Disunat, 8 hari diberi nama, lalu nanti melakukan pentahiran. Uh, mengapa Yesus disunat? Dia harus menggenapi Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, ia harus takluk kepada hukum Taurat. Yesus itu harus takluk pada hukum Taurat. Kita sebagai orang Kristen masuk di era Taurat Batal. ya Taurat Batal, Efesus 2 ayat 15. Ya. Taurat digenapi ketika Yesus menjadi manusia untuk dua poin saja Yaitu hari sabat dan halal haram Maka Markus 7 ayat 19 ya Disitu dikatakan semua makanan halal ya, Kita ini sudah sudah enggak lagi kena hukum Taurat ya. Korban juga sudah enggak ya. Ibrani 10 ayat 8 Jadi jawaban singkatnya bagaimana Mengapa Yesus disunat orang Kristen tidak Kalau orang Kristen disunat pasti poligami ya, ya. Mikir kalian para mukalab Para mukalab mikir Iya terus lihat begini Wah terima kasih gara-gara engkau disunat nih Sambil lihat ke bawah gini Gara-gara engkau disunat aku sekarang poligami Gagah perkasa <laughs> Surga neraka urusan entar Ini, ini surga di dunia Poligami <laughs> ya, ya. Jadi semua yang Yang dulu ngaku Kristen Padahal bukan Kristen Lalu disunat pasti Poligami Itu jawaban bercandaannya That it